Siri terbaru Realme dekat pasaran sekarang iaitu Realme 6i, Realme 6 dan juga Realme 6 Pro. Assalamualaikum dan hai. Dalam video kali ini kita ada Realme 6 dan juga Realme 6 Pro. Realme 6i tak ada dalam perbandingan kali ini. Saya tak masukkan Realme 6i dalam video kali ini sebab Realme 6i tu spek dia agak berbeza antara kedua-dua peranti ni sebab kedua-dua peranti yang saya pegang sekarang ni dia memang ada spek yang cukup padu. Jadi mana satu patut anda beli? Realme 6 ataupun Realme 6 Pro? Jom saya bandingkan. So apa yang best sangat tentang jenama Realme ni? Ah okey sebenarnya untuk jenama Realme ni dia merupakan pengeluar telefon pintar dengan spek yang padu dan juga harganya yang boleh dibincang lagi lah. Sehingga hari ni lah saya pakai jenama Realme saya rasa memang boleh kita katakan puas hati lagi lah. Tetapi antara Realme 6 dan juga Realme 6 Pro yang mana satu lagi puas hati? Ah jom kita tengok dari segi skrin terlebih dahulu. Untuk tahu anda kedua-dua peranti ni dia menggunakan skrin yang sama iaitu IPS LCD display full HD+. Dan kedua-duanya ada ada 90Hz yang mana lebih smooth bila anda scroll-scroll Facebook ke Instagram ke ha, ini memang terbaik lah untuk sebuah mid-range so disebabkan kedua-dua peranti ni dia lebih kurang je jadi saya pun tak tahulah nak cakap apa kecuali satu benda iaitu dekat bahagian kamera depannya kalau anda tengok dia ada perbezaan dari segi kedudukan kamera dan juga saiz kamera depannya kalau anda tengok dekat Redmi 6 ya, Redmi 6 dia ada kamera dekat bahagian tepi dan dia nampak bulat tapi dekat Redmi 6 Pro ni dekat bahagian tepi juga tapi lebih bujur dan besar mungkin lah disebabkan 6 Pro ni dia lebih pro jadi dia akan ada dua kamera dekat bahagian depan berbanding dengan Realme 6 dia ada satu kamera je jadi dia macam ala ok lah Realme 6 Pro ni nampak macam padu lagi kan cuma yang benda yang tak best lah dia akan makan ruang lah dekat Realme 6 Pro ni yang mana anda tengok kamera dia tu agak besar juga dekat bahagian tepi tu tapi overall dari segi screen saya rasa kedua-duanya memang mantap memang bagus jadi memang tak ada pemenang kerana sebab kedua-duanya memang cukup padu seterusnya kita pergi dari segi rekaan ah ha, rekaan kat belakang kedua-duanya ada rekaan yang rekaan kedua-duanya cantik kalau tengok ui memang mantul cuma bagi saya apa yang paling rare lah dekat Remi 6 lah sebab dia ada rekaan lightning nampak macam ala-ala kilat dekat sini dia ada comment yang mana ah comment berlawa juga sebenarnya kalau tanya saya lah kedua-dua peranti ni memang saya sayang dia punya rekaan memang cantik saya pun tak nak pakai cover untuk orang ni kalau tengok dari segi berat yang mana lebih kurang je kedua-dua peranti ni so memang tak ada beza yang sangat tapi saya sebenarnya lebih suka kan Remi 6 Pro lah sebab rekaan lightning kan ah nampak kilat kilat gitu. Tapi bab rekaan ni terpulang dekat anda lah yang mana anda lebih suka apa kata anda tinggalkan kat komen di bawah saya pun nak tahu juga yang mana anda minat kan seterusnya dari segi prestasi ok untuk prestasi saya menggunakan kedua-dua peranti ni menggunakan 8GB RAM 128GB memori jadi untuk prestasi memang dia tak jauh beza sangat sebenarnya cuma yang dekat Redmi 6 Pro ni dia menggunakan Snapdragon 720G manakala untuk Redmi 6 ni dia menggunakan Helio G90T daripada MediaTek. So kalau tanya saya kan bab multitasking, bab, -bab handle benda ber bab-bab memory management saya rasa dekat Snapdragon ni lebih better lah sebab dia kadang-kadang apps tu tak berapa restart sangat berbanding dengan Redmi 6 kadang-kadang apps tu dia suka restart so dari segi prestasi saya rasa prestasi dekat Redmi 6 Pro ni lagi better lah sebab dia ada multitasking yang lebih better berbanding dengan Redmi 6 tak lupa juga untuk Redmi 6 ni dia ada warna yang lebih kecil sedikit iaitu 4GB RAM 128GB memory yang mana harganya sekitar RM999 benda yang paling best kita nak bincang kat sini ialah dari segi gaming ha, sebab kita ada chipset yang mana kedua-dua agak padu dari segi gaming yang mana kita ada Snapdragon 720G dan juga Helio G90T so kita bincang satu per satu untuk setiap game mula-mula kita bincang tentang Mobile Legend. untuk Mobile Legend untuk Redmi 6 Pro ni dia ada grafik setting Ultra dan juga HFR tapi untuk Redmi 6 dia ada HFR tapi tak ada Ultra waktu main dua-duanya smooth cuma tak ada Ultra kan dia macam kurang sikit lah dekat Redmi 6 ni untuk PUBG Mobile pula dekat Redmi 6 ni dia macam dah lock dia punya grafik yang mana dia ada grafik HD sahaja dekat Redmi 6 pula dia ada HD dia grafik setting dan juga kalau anda guna smooth dia ada extreme yang bagi saya memang padu lah untuk PUBG dan untuk si audio mobile kedua-duanya ada grafik setting yang lebih kurang sama je dan tak jauh beza tetapi kedua-duanya masih lagi smooth Ah, yang itu kita nak dengar tu smooth dan steady saya tak tahulah kenapa Mobile Legend dia tak ada ultra setting mungkin sebab mungkin dia tak update untuk Redmi 6 apa-apa kita tunggulah sama-sama bila lah nak ada ultra setting kan dari segi suhu pula dia ada perbezaan tapi perbezaan dia tak adalah terlalu ketara yang mana kita tengok 
dekat Redmi 6 Pro ni dia sejuk sedikit berbanding dengan Redmi 6 mungkin lah sebab chipset MediaTek kan tapi dia punya suhu tu perbezaan dia hanya sekitar 1 hingga 3 darjah Celsius lah waktu main game tapi tengok game jugalah kalau anda layan PUBG Mobile dengan HD graphics setting sasar lah yang ni lagi panas so kalau anda dah rasa panas kat Redmi 6 tu ah bawa-bawa lah bertenang kurangkan sedikit dia punya grafik janganlah lenjan teruk sangat so dari segi game saya akan pilih Redmi 6 lah sebab Redmi 6 ni dia lebih smooth kemudian kita ada grafik yang lebih tinggi kecuali untuk Mobile Legends lah tetapi kalau anda lebih sukakan gaming yang santai sedikit yang mana grafik dia masih lagi smooth tapi tak terlalu panas sangat saya rasa Redmi 6 Pro lah jawapan dia tapi apapun untuk mengetahui anda Redmi 6 ni memang dibina untuk seorang gamer sebab dia punya grafik tinggi dan juga lancar satu lagi benda yang best kita nak bincang adalah dari segi bateri dia ada bateri yang sama 4300mAh dan dia ada quick charge 30W tapi anda perlu tahu juga walaupun dia punya kapasiti bateri sama iaitu 4300mAh tapi dia tetap ada perbezaan sebabnya ialah chipset dia saya dah guna lah main game dan saya guna untuk media sosial sebenarnya untuk Redmi 6 ni dia lebih drain lebih laju berbanding dengan Redmi 6 Pro mula-mula saya main Mobile Legends tau dekat Redmi 6 Pro ni penurunan dia sekitar 16 hingga 18% je lah selama sejam tetapi bila dekat Redmi 6 penurunan dia sekitar 19 ke 21% yang mana bagi saya memang sangat besar lah walaupun grafik dia tak ada lah ultra so saya guna untuk media sosial ke apa kan Redmi 6 ni sebenarnya lebih banyak drain berbanding dengan Redmi 6 Pro mungkin dia macam tak fully optimize sebabkan media tech kot so dari segi kapasiti dia sama tetapi dari segi ketahanan bateri saya memilih untuk Redmi 6 Pro lah sebab dia punya drain tu tak adalah selaju Redmi 6 tapi anda tak perlu risau lah dia ada quick charge 30W kan sejak lebih macam tu penuh lah so sekarang kita bincang dari segi kamera untuk kamera dia ada 4 kamera setup sebenarnya kamera setup dia lebih kurang sama je tapi dia tetap ada perbezaan juga so sebelum saya tangkap gambar saya tengok lah gambar preview kan sebelum saya tangkap gambar tu saya tengok kat Redmi 6 ni memang gambar dia tu dia nampak macam memang tak cantik sebelum tangkap dekat Redmi 6 Pro dia ok je tetapi bila kita dah tangkap gambar ah lain pula cerita dia untuk tangkapan 64 megapixel perbezaan antara kedua-dua peranti ni dia tak jauh beza sangat cumanya dekat Redmi 6 Pro ni dia ada lebih detail berbanding dengan Redmi 6 walaupun kedua-dua peranti ni dia gunakan 64 megapixel mungkin lah dia ada perbezaan dari segi image processing untuk tangkapan biasa kedua-dua peranti ni ada tangkapan yang cukup hebat memang cantik memang saya boleh kata memang payah lah saya nak buat perbezaan pun tetapi dekat Redmi 6 Pro ni dia still better sebab dia ada tangkapan yang lebih sharp tak lupa juga warna dia lebih pekat dekat Redmi 6 Pro untuk mode macro kamera dia biasa je cuma detail tu lebih lagi lah dekat Redmi 6 Pro untuk kamera depan kedua-dua je memang cun cuma nya dekat Redmi 6 Pro ni dia menang sekali lagi sebab dia lebih peka dengan cahaya Redmi 6 pula bila kena cahaya dia akan menjadikan tangkapan tu dia berubah warna sedikit beauty mode juga memang baik antara kedua-dua peranti ni tetapi dekat Redmi 6 Pro ni untuk kamera depan dia ada pertambahan satu jenis kamera iaitu kamera ultra wide yang mana bagi saya memang berguna lah tambah-tambah kalau anda yang suka wifi kan oh memang luas tangkapan dia dari segi video untuk rakaman biasa dia biasa je tak ada perbezaan sangat pun cuma nya dekat Redmi 6 Pro ni dia ada stabilization yang mana lebih stabil untuk mode UIS UIS Max dan juga tripod mode dekat Redmi 6 dia tak ada mode UIS Max yang mana bagi saya dia macam kurang stabil lah dekat sini so overall dari segi kamera saya sebenarnya susah nak buat pilihan kedua-dua peranti ni memang cukup cun tetapi bagi saya dekat Redmi 6 Pro ni dia lebih better lah sebab dia lebih pro bab kamera ya kamera depan ni saya guna untuk rakam saya punya video kebanyakan pada bulan April lah kat anda boleh chat dekat saya punya channel dari segi keselamatan kedua-dua peranti ni dia dah ubah dia punya fingerprint dekat bahagian tepi ataupun dia panggil side fingerprint so bagi saya memang kedua-duanya memang laju lah dia tak ada perbezaan pun dan untuk face unlock pun ada dan cukup laju so kesimpulannya kedua-dua peranti ni memang cukup padu saya sebenarnya susah nak pilih tau Redmi 6 ke Redmi 6 Pro sebab dua-duanya memang best anda cuba bayangkan dekat Redmi 6 ni dia sebenarnya dah cukup padu tau tetapi dia lebih padu dekat Redmi 6 Pro yang mana dia, dia tambah baik berbanding dengan Redmi 6 so kalau anda tanya saya yang mana saya akan pilih Redmi 6 ke Redmi 6 Pro jawapan saya lah Redmi 6 Pro sebab Redmi 6 Pro ialah sebab dia, dia lebih padu berbanding dengan Redmi 6 ha, Redmi 6 ni sebenarnya dah cukup padu tetapi dekat Redmi 6 Pro ni dia lebih padu-padu jadi itu pendapat saya apa pula pendapat anda saya nak tahu jugalah yang mana anda pilih Redmi 6 ke Redmi 6 Pro nyatakan kat bahagian komen di bawah dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.